Facebook Live y de Radio Amor 91.9 en Baton Rouge y algunas estaciones que nos retransmiten en algunos lugares. Saludo cordial, esperamos que estén ustedes muy bien y que este día, víspera de fiesta, sus actividades estén siendo bendecidas en forma especial. Hay un título que a veces nosotros utilizamos dentro de nuestra mente para decirle al Señor que no estamos muy interesados en seguir, digamos, atendiendo lo que es su palabra, atendiendo lo que es su consejo y que queremos separarnos. Sencillamente, hacemos acto omiso de sus indicaciones, de sus enseñanzas y como tal, nos dedicamos única y exclusivamente a realizar las actividades mundanas que tenemos centradas ya y que nos hacen actuar única y exclusivamente de acuerdo a esa dirección. Nos separamos del Señor y cuando nos separamos de Él estamos abandonando a Dios lo que ocasiona que estemos únicamente en lo que podríamos decir en las manos del Señor Jesús. No porque queramos hacer una separación que no existe porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo. Simplemente porque si desde el punto de vista de nuestra conducta humana consideramos que Hablar con Jesús es mucho más fácil que hablar con Dios. Pues en ese caso, si hemos abandonado a Dios, no abandonemos a Jesús. Proverbios que nos dice, el, serbio, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, mas, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre impuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Estamos en un mundo en donde las cosas suceden para sorprendernos, y si en la posible reencarnación humana existiese volver a donde estábamos, Tal vez volveríamos a morir porque el mundo ha dado un giro que escandaliza y maltrata, que hace creer que estamos locos y que en estos momentos nos hace pensar que si la ira santa no viene ahora es porque la misericordia de Dios se ha elevado a las alturas en que la mente no puede comprender. Cada ser humano se ha convertido en un renegado de la verdad proclamada por Dios, en un rebelde de las buenas costumbres y del respeto mutuo en un degenerado que trata de hacer valer sus aberrantes formas de pensar, y en un desarmado que trata de obtener todo a expensas del esfuerzo de los demás, sin que para nada haga algo bueno que lo dignifique. Es la deslumbrante mirada que el mundo le ha puesto en los ojos, y que hace par con las más pecaminosas obras de pensar y hacer que el hombre usa hoy para obtener y querer todo lo que es a su antojo sin que nadie ose intervenir, ni el universo haga nada para impedir que obre así. En la ingrata forma en que el hombre actúa, solo hace que la perfecta obra divina se vea menospreciada por el resto del mundo, ya que en su conducta desvergonzada obra para hacer que el nombre de Dios desaparezca de la vida diaria de los seres humanos. Es como una maldición con que el hombre obra para tratar de pecar, y para tratar de hacer que la palabra de Dios se vea rebajada, que sean solo los sentidos, la mente putrefacta del deshonesto y la malvada acción del pecador, 
Los que actúan para hacer énfasis en la cruda realidad con que el hombre quiere actuar y hacer en esta vida. Tenemos la más horrible verdad en los actos y realizaciones que vemos en la actuación del hombre. Será solo la justicia del cielo la que haga honor a la palabra preciosa del Señor Creador para que al regreso de Jesús limpie y arrase con la maledicencia y perversión con que actuamos y obramos en la actualidad. Si comparamos la vida que vivimos hoy con la que fue hace 50 años, veremos la gran diferencia y las más crudas variaciones y cambios en el comportamiento humano. Pues mientras antes se respetaba y hacía honor a la palabra y la verdad de Dios, hoy la hemos despreciado y vilipendiado, haciendo que su orden y realidad se van abandonados y maltratados, y el nombre de Dios sea arrojado lejos para que solo obre y valga la maldad de la carne y de sus apetitos terrenales, en donde la mente y el cuerpo se ven envueltos en la vulgaridad, la grosería y las bajas pasiones para dar rienda suelta a los más bajos instintos de corrupción y bajeza humana. El hombre ha ofendido, ultrajado, irrespetado y abandonado a Dios, y se ha colocado a expensas que sea el demonio el que venga e imponga su ley, y la conciencia humana se ha entregado a hacerle el juego a lo que maltrata y hiere colocando el nombre de Jesús lejos de la niñez y de la juventud y haciendo crecer el odio entre los humanos por lucha de razas, creencias y situaciones físicas alrededor del universo. Y en todo ello, cada hombre es culpable y responsable de sus acciones, de su conducta y de su actitud vergonzosa. Estamos separados de Dios y queremos separarnos de Jesús. Estamos viviendo una vida para el pecado, en donde solamente lo que es mundano tiene importancia. Lo que es el dinero es número uno, y lo que es la corrupción y todo lo que engendra los cambios que desde el punto de vista humano quieren hacer los humanos, ha envuelto este mundo en una verdadera el trafa humana. Sintamos la necesidad de hacer todo conforme nos lo manda Jesús Salvador, porque solo Él es la única esperanza que tenemos. Amigos, estamos en YouTube, se puede buscar todos los estudios que hemos realizado en los últimos meses en YouTube. Los invitamos para que tomen contacto con ellos y nos hagan ver, conocer, saber y sus comentarios respecto a lo que allí encuentro. Siempre hemos hablado de algo muy especial y hoy lo vamos a tocar nuevamente. ¿Qué son nuestros padres? Eso será en la segunda parte del programa en unos breves segundos. Mis amigos, vamos a hablar de cómo y qué es la honra que nosotros debemos darle a padre y madre. En Éxodo 20 vienen los diez mandamientos de Dios, en donde están plasmados las reglas que el Señor quiere que nosotros cumplamos. Y el quinto está claramente en Éxodo 20.12, Habla de los padres y dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese mandamiento no ha perdido actualidad. Ese mandamiento está en vigor. Ese mandamiento es honra de lo que son los otros nueve mandamientos que el Señor nos ha dado. Dios le ordenó al pueblo de Israel que honrara a su padre y a su madre. 
¿Y nosotros qué podemos entender con ello? Veamos qué es lo que en algún momento alguien dice sobre ese aspecto. Ese fue un mandamiento sencillo de Dios, escrito con su propia mano y entregado por Moisés a ellos. Era de naturaleza moral y obligación eterna. Y para que se entienda mejor, no se refiere solamente a esa alta estima en la que los hijos llevan a sus padres en el corazón y al lenguaje respetuoso, gestos adecuados que se usan hacia ellos, así como la alegre obediencia que se les rendirá. Sino también se refiere al honrarlos con su sustancia, alimentándolos, vistiéndolos y supliéndoles con lo necesario para su vida cuando estén en necesidad lo cual es por todo el servicio, por todo el cuidado, gasto y problemas que se ha presentado, así como el haberlos criado en este mundo. Esta es una patética descripción de lo que el ser humano concibe en esas palabras, honra a tu padre y a tu madre. Fue dada por el doctor John Hill, 1690-1771. Estamos hablando de más de 250 años. El honrar a los padres involucra alta estima, reverencia y ayuda. Significa el estar ahí, pendiente de ellos, cuidarlos, en comparación con los otros mandamientos donde no se adjunta directamente alguna promesa específica. Dios al dar este mandamiento también agregó una promesa determinada y dijo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero no terminó ahí. En Deuteronomio encontramos 5.16, un mismo mandamiento y una promesa adicional. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Efesios, Pablo repite, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Este mandamiento fue dado y contiene una promesa que era el mandamiento de honrar a los padres. Y en verdad, es una promesa en donde habla que se prolongarán tus días y te irá bien. Nos preguntamos si nos gustaría vivir mucho tiempo en la tierra y si queremos que nos vaya bien. Bueno, el Señor nos dice, honra a tus padres y eso es lo que te sucederá. Como en el caso de los otros mandamientos, así también en este Dios dice lo que pasaría si alguien no lo guarda. Jesús resumió a ambos el mandamiento y lo que pasaría si no se guardase en Marcos 7. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremesiblemente. El verbo maldecir, que viene del griego cacologeo, que significa hablar maldada. Cualquiera que hable maldad en contra de su padre o su madre, iba a morir. Para ver un ejemplo de no honrar a padres, continuamos en el pasaje de Marcos que dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejarías hacer más por tu padre o por tu madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejante a estas. La palabra carbán es una palabra en hebreo que significa regalo ofrecido a Dios. Esa palabra se usa en Levítico, por ejemplo, cuando dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. La palabra Ofrenda, aquí es la palabra corbán que el Señor usó hablando a aquellos judíos que no honraban a sus padres. Básicamente, lo que esos judíos decían a sus padres era cualquier cosa con la que te puedas beneficiar de mí, mi propiedad, mi ingreso, es corbán. Esto es, dedicado a Dios y no te lo puedo dar. 
Este era el juramento que acostumbraba a hacer para no ayudar a los padres. Hacían juramentos dedicando todo a Dios y por lo tanto podían alegar que no tenían nada para ayudar y de ese modo no tenían obligación para tal apoyo hacia sus padres. El escritor Barnes explica, si una vez habiendo dedicado su propiedad declaró que era corbán o un regalo para Dios, no era correcto ni siquiera utilizar dicho bien para apoyar a algún padre. Si algún padre estaba en necesidad o pobreza y tenía que pedirle al hijo ayuda y el hijo respondía incluso molesto, está dedicado a Dios, esta propiedad que, que necesitas y la cual te puede ayudar a beneficiarte a mí, es Corban. Se le ha dado a Dios. Los judíos decían que la propiedad no se podía reclamar y el hijo no estaba obligado a ayudar al padre con ella. El hijo ya había hecho algo más importante habiendo celebrado a Dios. El hijo estaba libre. No se le podía pedir que hiciera nada por su padre después de ello. Y de ese modo podría en algún momento librarse a sí mismo de su obligación de obedecer a su padre o a su madre. Nuestro Señor condenó el uso de la excusa de Corbán para evitar ayudar a los padres. Y por eso es un mandamiento de Dios el honrar a nuestros padres con todo lo que ese honor puede incluir. El mandamiento de honrar a nuestros padres es el primer mandamiento con promesa. Y en verdad que es una promesa vivir mucho en la tierra y que te vaya bien. La mayoría de la gente no querría nada más que esto. Esa es la promesa. No es incondicional. Es condicional y será otorgado a aquellos que honren a sus padres. Este mandamiento era tan importante que el que, había, el que hablara algo sobre sus padres iba a morir. Hoy vivimos bajo la era de la gracia, pero el mandamiento del Señor y su promesa están allí. Y el reto es para nosotros también. Entendamos que esa acción equivale a lo que Pablo en Efesios dice. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué nos lleva a esto a tratar de meditar un poco más en referencia a lo que la palabra nos ha dicho. Veamos lo que corresponde a la parábola de la viuda que nos narra Lucas 18. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sé que viviendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él, día y noche, se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La razón por la cual el hombre le dio esta parábola era por la necesidad de orar. Siempre y no desmayar. Es probable que algunos de nosotros tengamos peticiones que no han sido respondidas aún. Y debido a eso, es probable que nos sintamos cansados y desmotivados. Puede que hayamos desmayado. La petición de la viuda no era mala. De lo contrario, era buena y justa. Como ella, muchos de nosotros a lo mejor tenemos peticiones buenas y justas a las cuales aún no hemos respondido. Es realmente lo que nos preguntamos, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos? Que sigamos yendo al Señor con estas peticiones, que no desmayemos ni nos desmotivemos, sino que sigamos acudiendo a Él en oración. 
No digo que todas las peticiones por las que estamos orando no serán concebidas. Deben estar de acuerdo a su voluntad. Y tampoco digo que alguien deba acudir al Señor con peticiones las cuales Él ya ha respondido negativamente. Sin embargo, no debes desmayar y debes continuar orando por aquellas peticiones que sabes con la palabra de Dios que en general están de acuerdo a su voluntad. El Señor dice en Mateo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todo porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay en vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El Señor dará cosas buenas a los que le pidan. Se les abrirá a ellos que llamen a la puerta. Aquellos que buscan encontrarán y se les dará a aquellos que pidan. Todo lo anterior nos demuestra una puerta abierta para acudir a Dios confiadamente y presentarle absolutamente nuestras peticiones. Es posible que algunos de nosotros ya hayamos llamado a la puerta dos veces, tres veces o más y aún sigue cerrada. Puede que nos sintamos frustrados debido a ello y posiblemente escondamos amargura. Si Dios en verdad me ama, ¿por qué? ¿Por qué no podemos entonces decir que amamos a Dios si escondemos cosas de Él? Nuestro dolor, por ejemplo, cuando Job fue probado, no estaba contento sino herido. Y lo que hizo no fue ocultar su tristeza y sus preguntas, sino que las expresó abiertamente. Quien me diera el saber dónde hallar a Dios... Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Él, Job, estaba muy abierto a Dios y aún así los tres amigos que lo acompañaban estaban tratando de persuadirle de que era un error lo que había causado todo esto. Al final el Señor dijo, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. En segunda de Corintios, Dios nos dice que hemos sido reconciliados con él. Si hemos sido reconciliados con Dios, si Dios está con nosotros, si él es nuestro amigo, podemos esconderle cosas en nuestro corazón y no abrirlo completamente a él. En el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor, dice la primera carta de Juan 4.18. No amamos completamente al Señor si aún tenemos miedo de hablar con Él abiertamente. Sí, Él es Dios, Él es el Creador, Él es el Dios Todopoderoso, pero también es nuestro Padre. Él es Dios que tanto nos ama. No porque eras muy bueno o porque hiciste cosas buenas o porque hiciste muchas cosas, sino porque estabas muerto en pecados y delitos, de acuerdo a Efesios. Y Dios nos ama. La puerta que dejaste de tocar deberías ponerte de pie y tocarla de nuevo confiadamente para obtener un ejemplo de la confianza con la que debes de llamar a la puerta. Vayamos a Lucas 11, a las palabras que el Señor te preceden al llamado, te pide y te será dado. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él de medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme, levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselas por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor usa ejemplos extremos, la viuda y el enemigo, para decirnos que debemos insistir y no desmayar al llamar a la puerta. 
La viuda sabía que al juez no le importaba nada. Sabía que no le temía a Dios ni al hombre. Y aún así no desmayó. Cada mañana se levantaba para ir allá con su petición. Para ella el juez era el único que podía proveerle una solución. El juez nos da lo anterior como un ejemplo que debemos seguir. Acudir al juez justo sin desmayar y él juzgará nuestras peticiones. En otro ejemplo vemos a alguien llamando a la puerta de un amigo. No por la noche, tal vez, no por la tarde, sino en la noche. No tenía muchas opciones. O tocaba la puerta o no lograba nada. Y la tocó. Por eso, abre tu corazón completamente al Señor sin esconder nada. Él te ama y desea tremendamente tener una relación abierta contigo. Como una relación que tendrás con tu mejor amigo. Vamos a orarle al Señor. Vamos a pedirle que nos bendiga. Que nos llene de sus bendiciones. Que nos hable y que nos responda a tantas cosas que tenemos que hablar con Él. Pero tenemos que hablarlas. Por eso, Señor Dios, Creador y Soberano Padre, a Ti nos encomendamos. A Ti llegamos para pedirte que nos perdones y hagas mirar solo hacia Tu verdad y hacia Tus mandamientos sagrados. Postrados ante Tu verdad, nos invitamos ante Tu Divina Deidad, porque en Ti está lo que vaya a ser el futuro de nuestras vidas. Por eso confiamos en Tu sagrado perdón y gracia para empezar a ser lo que tú nos mandes y ordenes. Clamamos ante tu majestad y confiamos en tu divinidad y absoluto señorío sobrenatural. Te damos gracias, Señor, porque solo en Jesús podemos confiar según la revelación divina. Gracias por darnos la esperanza de tu Hijo para salvación. Amigos y hermanos, gracias por su atención, gracias por estar con nosotros. Una bendición para todos y para ti. Una oración muy especial. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad revelada. En él hallarás sabiduría, perfecta armonía contigo mismo, con tus seres queridos, con tus semejantes y hermanos en Cristo. Acércate y reconcíliate en el amor de Jesús. Él es tu Salvador eterno. Si tienes preguntas, comentarios... Camino de vida con gb arroba gmail punto com y o puede llamarnos 25 725 3646. Esperamos que haya tranquilidad, felicidad, paciencia, mucha confianza, fe y amor en Cristo Jesús. Les deseamos una feliz tarde, un feliz fin de semana. Dios los bendiga en estos días de descanso. Recuerden, estamos en YouTube. Usted puede ir allí y encontrará nuestros estudios. Lo invitamos para que nos oiga y medite con nosotros sobre la palabra del Señor. Buenas tardes. Nos vemos el lunes. Dios los bendiga.